언제나 여섯 시 반에 한번 올려줘. 언제 해달라고? 아침 여섯 시 반에 아침, 아침 여섯 시 반에 해달라고. 나 여섯 시 반에 일어나. 야 아니. 이거 너만 봐? <웃음> 아, 일단 나부터. 아니 이거 너만 보냐고. 아 어쨌든 오늘도 빠지지 않는 세월에 관한 이야기. 전 아직 끼기가 조금. 어 지금 바짝 껴 있는 것 같은데? <웃음> 너 바짝 저기, 껴 있어. 어 귀를 바짝 쫑긋세요 이거. 이 형처럼 막 금고 있거나 그렇지는 않으니까. <웃음> 그렇지. 띠디띠디. 아 이것도 세명이 한. 이것도 아 오늘 세호를 데리고 왔어야 되는데. 아 이거 세호가 왔어야 돼. 아 세호야. 어 누구 왔어요? 누구 왔어요? 어유 야! 야너 이제 아... 비치나한다 비치나 수려하다 수려해 누구 열심히 하시죠? 어 뭘? <웃음> 인성이 수려하다 야 이제 일단 인성하자 야 인성아 일단 마이크를 좀어 마이크를 좀 차고 야너 진짜 농담이라 더 되게 멋있어졌다 너 아니 뭐 하냐 넌 모르지 <웃음> 너는 너는 네 얼굴을 매일 보니까 모르지 뭐 약간 왜 그러지 너? 뭐왜 그래요? 아니 더 잘생겨 너 왜? 아, 뭐? 아 진짜야 나 농담이 아니고 나 찐으로. 오 너무 오랜만에 봐서. 아 그래서 그런가? 해피투게더 보고 마지막 본거 아니냐? 아, 그렇죠. 그지 그지 전화 통화는 그때 뭐몇번 했지만. 갑자기 불러가지고. 어 그래 그러니까. 나... 아유 태연아. 아유 또 왔네. 뭐 시켜요 음료세요? 어 그래 야 이거 봐. 어. 형님 뭐 드시겠어요? 동생 야 아메리카노 연하게 좀 부탁해. 아, 아이스 아메리카노. 아이스로 연하게. 네네. 네. 이성아 네 돈으로 쏘는 거니? 네. 아, 저도 연, 연하게. 오랜만에 또 삼패 오늘 쉰다. 나 이거 먹어볼래. 뭔데? 뭔데? 버치 코너 스무디, 코너, 코너 스무디. 야, 오늘 뭐또 스포티하게 하고. <웃음> 오랜만에 연예인처럼 하고 왔다. 아, 그럼 여기 나오는데 연예. <웃음> 마이크 줘. 여기 있어요. 여기 있어, 여기 있어. 여기. 아, 인성이 왜 이렇게 더 잘생겨졌지, 이제? 인성이? 인성이 어. 뭐 맨날 잘생겨서 제가 뭐 앉아서 생겼을 때. 아니 그러니까 있는. 내가 해피투게더에서 봤을 때는 그 갑자기 나온 거고. 아. 그때도 그랬지만 이제 오늘은 어, 많이 나왔어? 얼마 나왔어? 몇개 샀어? 두 개, 일단 세 개. 세, 세 개죠? 어. 그쵸? 네, 어, 인성이 약간 좀 타이트하네? <웃음> <웃음> 요즘 어려워요. 아, 그래? <웃음> <웃음> 요즘 뭐. 야, 니가 어렵다 그러니까 또 이것도 신선한데? 아니, 그게. 너는 작품을 많이 하지 않으니까. 아, 그렇지. 네. 인성아 뭐 하다 왔어? 집에 있다 왔어요. 그래서 뭐 하다 왔어? 아침에 일어나서 운동하고. 아, 어. 그리고 여기 나온다 그래서 아. 여기는 다 좋은데 이거 저기 아라락 소리 날 때는 근데 어쩔 수 없어 톤을 좀 높여줘 이걸 이겨야 돼 이걸 글라인더로 가는 거야 아 거구나. 그렇지 아라라라라 이거 저 커피 글라인더로. 원두 가는 거지 그럼 뭐 제대로 하는 집이네 좋아. 근데 왜나할 때만 여기서 해? 어? 원래 이제 여기서 하는 거야? 아니 원래가 아니고 이제 너 그때 연속에 나왔을 때도 그렇고 아까 어. 약간, 약간 좀 시네마틱한 그런 느낌 여기 좋잖아 <웃음> 아니 나는 그렇게 정한 아니, 거야. 우리도 해, 우리도 왜냐하면 영화 팀은 여기서 우리도 왜냐하면 그리고 괜찮네. 그러면 영화 홍보할 때는 여기로 와. 아 그러니까 여기 드라마나 뭐. 영화 할 때. 어. 좋네. 여기 우리 또 장소 섭외 또 하면 또 비용이 들어가지만 그래도 또 그만큼. 아 그래, 비용이 들어가니까 착값은 배우들이 알아서. <웃음> 아니 그러니까 아이 우리가 그렇게 타이트하지 않아. <웃음> 아니, 우리 제작비 하죠. 쓰지. 아 그렇죠. 그래. 잠깐 여기 여기. 그 여기가 좋은 게 그래도 어. 여기 돈을 안 받아. 어. 무슨 돈을 안 받아? 맞아, 맞아. 이번엔 받아? 안 받아. <웃음> 안 받아. 홍보비 안 받아. 여기 좋은 데야. 태연이 하고 여기 연석이 나왔을 때 그거 갖고 좀 얘기를 좀 했었거든. 네. 솔직히 말하면 여기 인성이 나오는데 태연이 나오는데 돈을 받는다? 업계 우리 양아치로 소문나요. 어. 얘는 또 얘기도 안 하셨다 그랬지만 쟤 가만 안 있어. 난 바로 당일날 올리 아니 왜냐면 저는 어. 딱한 분한테 얘기하는데 어. 이분한테 얘기하거든요. 얘한테 얘기하면 끝장나. 대자보, 대자보 붙지. <웃음> 네. 지금 그한게 이제 인성이는 해수 누나하고 해서 한 게. 밀수. 밀수. 네. 영화 나오고. 요거는 이제 OTT죠. 네, 그 다음 주에 디즈니 플러스에서. 아 디즈니 플러스에서. 네, 우리 이거 언제 나와요? 그래서. 아, 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 두, 두, 두 개, 두 개. 다 떨어. 너무 좋네. 우리는 맞춰줘. 그래. 우리 시간대도 맞춰줘. 어떻게 맞춰줘? <웃음> 우리는 거기 시간에 드라마 나... 시간에 맞춰서 10시에 나가. 아, 그래? 우리 그럴 필요 없지. 어떻게인데 뭐 그런 야, 거. 야 굳이 해주겠다는데 또 그럴 필요 없지. <웃음> 아니, 그럴 아니 거면... 우리는 그 정도로. 아 그럴 거면 나 6시 반에 일어나는데 6시 반에 <웃음> 틀어줘 나 그걸 보게. 어, 어, 언제 해달라고? 6시 반에 한번 올려줘. 언제 해달라고? 아침 6시 반에 해달라고? 나 6시 반에, 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 반에 일어나. 야 이거 너만 봐? 아, 일단 나부터 아니 이거 너만 보냐고. 아니 맞춰준다며 아, 뭘 맞춰준다며 아, 저거 저렇게 내 속을 뒤집어요 아, 
오늘은 이거 일정밖에 없으신 거예요? 아니 오늘 좀 이제 유키즈 하고 일찍 끝나네 일찍 왔지 와 일찍 끝나셨네요 어, 아침 일찍 했지 아침 일찍 쫙 세우 씨는 계속... 왜안 왔어요? 어? 세우 씨는 왜안 왔어요? 세우는 세우 일정이 아, 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 겸사겸사 <웃음> 보나 했는데 <웃음> 아니 사실 데리고 올라면 올수 네, 있었거든요 네, 네. 세우도 지금 또 오늘 일정이 있고 또 인성이하고 또 이렇게 나온다니까 또 기사가 나가지고 유튜브 콘텐츠에 어? 이거 기사 맞아. 나니까 좀 어. 근데 기사가 형 어떻게 근데... 나왔어? 아니 근데 하나밖에 안 나왔더라고 아니 봐봐 아니야 하나가 뭔 소리야 아 그래? 두개 났어? 어, 많이는 안 났네. 기사님 <웃음> 고맙습니다. 아, 진짜. 내, 내 걸로 나는 막 그냥 도배가 됐는 줄 알았대. 그건 아니구나. 난... 단독 조인성 유재석과 재회. 핑계고 출격. 야. 진짜. 아니, 난내 이름 찍었는데 형난 그거밖에 안 뜨는데. 뭐밖에? 조인뉴스 거. 어, 어. 근데 형 딴게 하나 뭐가 있다고? 그러니까 네 이름은 여기 빠졌나 봐. 거기는 없나 보다. 진짜. 그건 야, 그럴 수도 있는데. 두개 썼는데. 아, 야, 야, 커피 나왔다. 커피 나왔다. 너무 하신 거 아니야? 야, 기자님도 바쁘시니까. 아니, 두개 올라가는데. 아이, 그 중에 이름 뭐 하나 그걸 빼 주냐? 아, 어, 속상하네. 아이고, 인성아 고맙다. 갑자기 왜 카메라를 왜 들고 나왔을까, 저기. 아, 그러네. 어. 아 특별하게 이게 어, 또 유행 유행 맞아요 유행. 저 그, 카메라 도 비싼 거죠 외제 비싼 아니, 거 외제 네. <웃음> 라이카 어 독일제 저거 성수동에 저렇게 이제 카메라 하나 들고 다니면서 내가 좋아하는 세계를 담는다고 야 저거 얘기하는데 어디 왔다 갔다 해 쓰레기 버릴러 어 쓰레기 버려 아, 아 효준 아유 와 효준도 카메라 가져 어, 카메라 가져왔네 <웃음> 효준 뭐야 <웃음> 아니 이쪽도 카메라 가지고 <웃음> 어 효준 누구 아 효준 아유 아 효주 진짜 오랜만이네. 효주 그러니까, 인사. 잘 지냈어 효주야? 그냥 들어가라고 해서 들어가. 들어가. 들어와. 들어와. 효주야 뭐 마실래? 이거 이거 이것만 정해놓고. 들어가. 아 네? 어, 음료 뭐? 뭐 마실래? 저 아이스 아메리카노. 연하게? 효주야. 네. 카메라 아, 왜 들고 왔어? 우리 우리 찍으려고. 네. 아 찍으려고 찍으려고. 어, 아 이거 부위가 뭐야? 왜 자연스럽게 이제 잘 모르겠대. 뭐하래? 뭐가, 뭐가 잘 모르겠다는 거야? 아 효주가 또 이게 카메라를 또 좋아하는구나. 네, 지금 카메라 취미가 생겨가지고. 아 이거 비싼 거잖아. 아 이거 이거 매 이것도 매제야. 어. 나좀 자연스럽게 할게. 어, 나도. 나도. 아, 진짜 자, 진짜, 진짜 자연... 너무 너무 연출인데. <웃음> 이 자연스럽게 할게 자체가 부자연스럽지 지금. 부자연스러워. 요즘 뭐 하다 왔어? 저 집에 있다가 음. 누워 있다가. 아, 오늘, 오늘, 오늘 운동 안 하고 왔구나. 오늘... 아니, 요거 하고 운동할 거구나. 아니, 그거 물어보려고 했었는데 그거 어. 언제 나가 그랬어? 뭐요? 그 초린 삼종? 어? 초린 삼종 나가? 언제 나가? 아니, 드라마 아니, 소지야. 초린 삼종을 나간다고? 그냥 나가는 거야? 어, 얘, 그, 얘, 그것 때문에 연습을 엄청나게. 그 엄청난 체력이 비, 필요한 거 아니야? 그러니까. 한참 촬영 때문에 몸을 마, 많이 만들어야 그 됐어. 그, 독전이라고. 맞네. 거의 뭐 헬스장 관장님처럼 하더라. <웃음> 와. 저 운동을 막 열심히 어, 하다가 어. 정신적인 건강에도 운동이 아, 답이 좋지, 더라고요. 좋지, 좋지, 좋지. 그래서 이제 운동을 좀 열심히 해봐야겠다. 보통 이런 거. 걸 내가 결심하는 경우도 있지만 운동을 같이 하는 파트너라든가 그쵸, 아니면 그쵸. 주변 동료, 어. 관장님이 권하는 음. 경우가 있거든요. 맞습니다. 관장님 네. 쪽이야? 어. 관장님, 네. 관장님 맞죠? <웃음> 정확하지? 정확하네. 관장님이 다 이런 거 자꾸 부추겨요. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 어, 네. 그거 아, 소질 있다고 막 그렇게 얘기하면서. 천인 네. 삼종을 많이 나가시고. 아, 그치. 선수들도 많이 와서 재활을 하고 하다, 아. 하는 곳이다 보니까. 물에서 하는 그. 야. 네, 어, 맞아요. 그 어기. 네. 아. 제가 오빠. 아, 내가 무릎이 안, 무릎하고 허리가 아. 너무 안 좋으니까 아. 난 수술도 하고 네, 물에서 아. 그 재활 훈련하는 거 있잖아요. 네. 있어요, 있어요. 네. 그걸 하는데 해봤으면 좋겠다는 네. 거야. 근데 아. 하려고 돈이 없어가지고 그래, 입금 되면 이제 맞춰 해야 돼. 아 지금 아니 이제 입금 돼. 아 진짜 입금 돼요. 아, 그때 이제 언제 올수 있는 거예요? 그, 그, 아니 그, 얘가 그, 얘가 커피 두 잔하고 시켜주더니. 아 이거 오빠가 시켜주는 거예요? 아 이거 시켜줘 지금 이 나온 거 보고. 예. 아 예예예. 예, 예. 다들 착해. 말을 잘 듣잖아. 아, 예? 예. 우리가 평소 아, 습관이 나오거든. 예예예. 예, 예. 감사합니다. 감사합니다. 아 왜냐면 우리는 어. 어쩌다 사장을 해봤잖아요. 어. 그러니까 아, 바로 바로 저런 네. 저런 막 이렇게 네. 말에 그래. 좀 예민하게 좀 움직이게 되더라고. 요 사실 태연이도 적지 않은 나이인데 예의하기 쉽지 않거든. 네. 아 끝에 앉았잖아. 이 직업적 아 그래. 바로 언제든지 바로 달려나갈 바로 준비가 되어 있네. 바로 한번 빼있잖아. 그래. 어. 아 진짜 오랜만에 보니까 반갑다. 진짜 고맙다. 아 정말. 야 인성아. 저 누구? 야. 아 재미가 나온다 이거 아 먹고 <웃음> 해줘야죠 얼음 얼음 넣어줘야지 아 우리가 숨길 수 없어 아, 아 근데 인성이 저러고 좋잖아요 저도 그 연예계 경력이 꽤 되고 이게 많은 분들을 만나 뵀지만 그 예능 쪽이 아닌 분야에서 오는 어, 만날 때는 약간 때로는 긴장될 때가 있어. 음. 아, 왜냐면 처음 보고 이게 뭐 저분의 스타일이 어떨지도 모르고 근데 에, 사실 우리 배우 쪽에서 내가 긴장하지 않는 친구들이 있어요. 
음. 인성이 음. 네, 뭐 차, 태연이 음. 효주도 뭐 이렇게 긴장 뭐 자주 보진 않았지만 긴장 되는 스타일 아니고 뭐 욱동이 예 네, 웬만하면 다 이렇게 그런데 긴장이 안돼 자주 뵙지는 않지만 그래도 그치. 오래 활동한 기간이 있어서 좀덜 어색하게 만날 아, 수 있는 것 같아요 그건 그건, 그건 좋은 거 같아요 그치. 아니 근데 홍보를 하는데 음. 아마 이렇게 셋이 나온다 그러면은 그 나오지 않은데 되게 많을 텐데 음. 여기 말고 또딴데 나가요 효주 류승룡 선배랑 같이 나가기로 어, 아 승룡이 형이랑 같이 아. 나가자고 해가지고 저는 뭐 권한이 없어요 그냥 나가자고 <웃음> <웃음> 선배님들이 여기도 선배님들이 나오신다 해가지고 아 그래서? 네전몇개 지금 보고 있는데 잡히면 전화할게 아, 아, 예. <웃음> 태연이는? 어. 나 내일 종국 입고 나가고 아너그 아, 짐종국 저번에 나갔었잖아 그 고등학생 역할로 음. 나오는 친구들이 있어요 아. 종국이 그 프로그램 너무 나가고 싶다고 음. 아 의외로 그 운동 좋아하는 어. 그 분들이 애들이? 아 애들이? 종국이 네. 네. 저기 도훈이랑 어. 정아랑 진짜요? 언제 음. 나가는데요? 내일 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 너 내일이요? 원래? 너 좋아 <웃음> 야, 운동 아니, 야, 효주가 뭐, 이렇게 섭외하기 쉬워? 어? 아니 효주가 와, 네. 이렇게 섭외하기 쉬워? 네. 이렇게 막 동시 네시. 일단 홍보로 나왔으니까 이거는 또 제대로 해야 돼요. 세 분이 함께 무빙. 무빙. 네. 이거 어떤 작품입니까? 얘기 좀 해주세요. <웃음> 아니 어, 막상 작품 이게 왜냐면 아니 왜 근데 이게 말로 풀자니 아좀 어려운 분 네, 이게 있죠. 너무 좀 어렵더라고요 네. 그래서 강풀의 원작 무빙을 생각하시면 훨씬 더 빠르실 음. 거예요 아, 얘랑 승룡 나랑 형. 부부고 어. 네. 부부고 아들이 있어요 네. 그리고 또 승룡이 형도 딸, 딸이 있고 네. 형균이 형도 아들이 있고 걔네들 얘기인데 걔네들이 초능력들이 있어요 인성이는 능력이 이제 하늘을 날르고 저는 이제 추인적인 오감이 있고 그지 잘 보이고 잘 그치, 들리고 잘... 미각도 있니? 미각도 있어요. 미각도 있어요. 어, 미각에 대한 초능력은 뭐야? 맛없는 것도 맛있게 느껴지는 거예요? 맛없, 맛없는 거딱 먹을 이게 음식이 나오면 음식에 뭐 뭐뭐 뭐, 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 어, 성분하고 네. 이런 거다다 음. 다 이제 느껴지는 거예요. 이걸로 다 느끼는구나. 아. 여기 네. 뭐가 들어갔고. 어, 이제 음. 저희가 부모 세대인데 저희의 초능력이 있잖아요. 음. 근데 아이들은 저희 그 둘의 합쳐진 초능력을, 초능력을 음. 다 갖는 거예요. 태발이는 뭐야? 나는 전기입니다. <웃음> 아 정기 인간이야. 불의 형이 날딱 부르더니 야 태연아 넌 원작이 없는 건데 한 번만 야 해줘. 어우 좋다고 너무 좋다. 아. 난 무슨 능력이야? 넌 전기. 래 태연이는 실 실제 생활에서도 저 예능 쪽에서지만 큰 아. 능력이 있잖아요. 맞아요. 쟤는 모사. 예 네. 그죠. <웃음> <웃음> 없던 싸움 일으키고 이간질. 불난. 예 네, 이간질. 예 네, 이런 거 진짜 얘 전문이거든. 전문. 네, 요즘 런닝맨 가면 도둑질. <웃음> 실제로 다 초능력 얘기가 나왔으니까 진짜 내가 갖고 싶은 초능력 아 그게 그런 점 너무 진부해 왜냐면 어디 가서도 <웃음> 야, 이게. 네 형도 이거 할줄 몰랐네 그래서 아까 톤도 아까 톤도 그랬어 네. 약간 아, 진행하듯이 진짜. 지금 잠깐 하는데 나 진짜 어, 오랜만에 우리 확 짜증나네 진짜 이 컨셉이 아닌데 아확 잡치네 정말 진짜 효주야 그, 너는 해줄 것 같아 아니 내가 그걸 그거를 고쳐줄 수 있어요 형이 <웃음> 아니 진짜 형 편하게 좀 마음 편하게 생각하시고 한번 오세요 어쩌다 사장 3에 한번 오셔 잠깐 이걸 한번 보시면 그러니까 나를 고쳐주겠다는 거야. 아, 형 금방 이거는 금방 고치지. 금방이야. 이 금방 고쳐. 얼마 안 걸려. 형 반나절이면 야, 반나절이다. 나 오랜만에 봤는데 인성이 와 많이 변했네 얘. 됐어 너네들은 얘기하지 말고 교주야. 네? 네가 제일 호의적이다. 어 네가 제일 호의적이야. 형 얘도 되게 어, 얘도... 선수들 사이에서 병아리 같은 느낌. 교주야 <웃음> 네가 제일 호의적이야. 좋아. 너한테만 물어볼게. 교주야 네. 초능력이 네. 갖고 싶다면 네. 어떤 초능력이 갖고 싶니? 아. 어. 그런 거 너무 친구. <웃음> 한 통속이네. <웃음> 아니 형은 그러면 뭘 갖고 싶으세요? 아니 청력 있다. 나 투명 인간. 아 왜? 투명 인간 이런 약간 그런 건좀 이상한 좀 변태 같잖아. 아, 왜 근데 투명. 아니 근데 왜 투명 인간? 아니 투명 인간이 아, 왜 투명 인간? 인간? 아니 투명 인간이 왜 변태 같아? 왜? 아니 좀 숨고 싶을 때 있잖아. 왜, 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 원래 왜? 볼것 순간적으로 같아. 사라지고. 몰래 뭐야? 이렇게 보, 보, 보려고 어? 하는 거 아니에요? 아, 몰래 어디를 봐 이거 자꾸 몰래 어디 들어가려고 그러고 어디 <웃음> 모르지 난 아니, 저... 어, 이거 커피 찌그릴 뻔했네 저, 나 앞으로 <웃음> 저거랑 나 엮지 마 아니 인성이도 원래 안 그랬거든 얘도 차 태발하고 많이 다니더니 말 변했네 아니 뭐 평소에 너무 주목을 많이 받는 일을 하고 계시니까 그래. 에이 근데 뭐 주목은 뭐 조주야 네가 잠시 좀 쉬고 싶다 아니 근데 아, 주목은 뭐형 반반냐 우리도 봐도 <웃음> 아니 뭐 우리 뭐 주목 저거 조인성 아 야내 별명이 조 주목이야 <웃음> 에이 오빠는 저두 번이잖아요 네조두번 별명이 조 주목 <웃음> 조 주목이야 조 주목 너 좋다 아니 근데 잠깐만 세 사람의 공통점이 여러 가지 있을지 모르겠지만 내가 아는 공통점은 이광수와 친하다 아 네. 아 인성이한테 내가 물어볼게 
광수는 뭐야 너에게? 아픈 손가락이죠. <웃음> <웃음> 왜 우리 광수 오빠 왜? 아픈 손가락이. 어, 아픈 손가락이. <웃음> 아픈 손가락. 광수는 진짜 손이 많이 가. 맞아. 그래. 맞아. 걔는. 당연하지. 그리고 워낙 열이잖아요. 맞아. 근데 또 머리는 좋아. 어. 맞아. 그래서 상처가 많아요. 그러니까 맞아, 맞아. 지가 괴로울 일들을 많이 만들죠. 아, 아 정확하다 정확해. 얼마 전저 여행도 같이 갔다 왔거든요. 아, 갔다 왔어. 우빈이하고 경수하고 이렇게 같이 걸어가는 음, 모습을 뒤에서 음. 봤는데 음. 그 중에 제일 형이잖아요. 음. 진짜 이제는 어른 같더라고. 음. 아, 그러니까 저 친구가 저만큼 괴로워한 것만큼 성장을 음. 했구나. 실제로 광수도 엄청 인성이한테 고마워요. 음. 왜냐면 인성이한테 진짜 그런 속 얘기들을 태연이한테도 그렇지만 진짜 그런 얘기를 많이 하니까. 재성이 형도 많, 워낙 그뭐 애정을 에이. 광수한테 많이 쏟고. 음. 그래서 아, 많은 맞아. 사람의 사랑 속에서 음. 그런 꽃이 하나 핀 거예요. 아 되게 좋은 사람이 됐어. 아 진짜 긴 꽃이다. 어. 아 이게 좀 말아줘야 돼요. 이렇게 아 <웃음> 말아줘가지고 이렇게 동굴, 되지 않고. 동굴이야, 동굴. 동굴. 아니 진짜 저 광수 얘기하니까 광수가 갑자기 보고 싶네. 보고 싶네. 네. 진짜. 아니 그러면 효주는 난 그게 궁금한데 효주도 좀 이렇게 떠들어 제끼는 거 좋아하나? 저는 근데 좀 시간이 음. 좀 걸리는 편인 것 같아요. 몇 시간이라 걸려? 응? <웃음> <웃음> 몇 시간이 걸리냐고. 그... 있어 봐요 그냥. <웃음> 있어 있어 봐야 돼? 오래 기다려야 돼? 그런데 되게 조곤조곤 잘 얘기하고 떠드는 그러니까. 스타일이긴 해요. 표주 되게 웃겨요. 인성이도 좀 떠들어 제끼는 거좀 평소에 좀 많이 하는 편이지. 그렇죠 수다 떨라고 만나는 거. 아, 태연이는 뭐 얘기할 거 없고. 난 원래 잘 얘기 안 해요. 뭐가? 난 방송에서나 좀 얘기 많이 하지. 나 일상 저기선 별 얘기 없어. 거짓말 하고 있네. 한치 <웃음> 않나. 취하기 전에는 별 말씀 없으셨다가 취하면 이제, 뭐 얘기하지. 이제 취하면 애기신이 오시죠. 한 얘기 또. 어떻게? 야 이자. 나는 동상시. 어 재수 없어. <웃음> <웃음> 나온 김에 무빙도 무빙이지만 우리 또 인성이 영화 나오잖아요. 아 미스도 좀 얘기를 좀 해야죠. 7월 26일 날 개봉이고요. 네. 그거 말고도 김혜수 선배님하고 맞아요. 염정아 선배님이 밀수하는 얘기예요. 해녀들이 어. 어, 해녀 일만 하다가 이렇게는 생계를 이어갈 수 없을 것 같아서 음. 이제 바닷가에 떨어놓고 간이 물품들을 아. 끌어올리면서 저는 전국구 밀수왕인데 아. 좀 제가 판을 키워보자고 하면서 만나서 일어나는 뭐 그런 일. 재밌어요. 감독님 유승환 감독님. 유승환 감독님. 아, 아 유승환 감독님이시. 네. 어, 너무 아, 재밌을 것 같아요. 이것도 굉장히 기대가 되네요. 텐트폴 처음 개봉하는 네네. 건가? 아우. 아뭔 텐트폴? 부담스러워. 큰 네. 돈이 많이 들어간 작품 네. 중에 네. 이제 개봉을 하는데. 그게 텐트폴이라고 그래. 이게 이제 여름 시 차트에 하는 하면. 거네. 우리도 뭐 이제 프로그램 런칭하면 시청률 굉장히 좀 이게 맞아. 긴장 많이 되잖아요. 음. 특히 이런 대작 그 영화 아. 작품. 아 이거 나 너무 떨릴 것 같아. 그거 진짜 리코가요. 우리도 시청률. 형님 보듯이 시간별로 이거는 나오죠. 딱밤 나오잖아. 12시에 딱몇 명까지 나오잖아. 그러니까 시간별로, 시간별로 나와. 예, 시간별로 나와. 예상을 그 배급사에서 한다고요. 아침에 딱 만나자마자 오늘 보수적으로 몇 만들 것 같습니다. 라고 시작을 아. 해요. 버스를 이동하면서 무대 인사를 아, 하면서 바로바로 바로 체크해요. 얼마 들었어. 그럼 이거 생각보다 안 들었는데 아, 약간 지금 날이 <웃음> 똑같아! 음. 우리도 시청률 안 하면 그렇게 하거든. 난이 좋아서 다 나들이 간다. 어, 어, 어. 아니, 보통 그게 좀 연관이 있어요. 어, 어. 시청률은 비가 오면 좀 오르는 편이에요? 우리는 비가 오기를 좀 바라죠. 근데 극장은 비가 오면 조금 극장 아. 이게 안 들어와. 여기까지 어, 오셔야 되니까, 극장까지. 시, TV 시청률하고 좀 약간 반대의, 반대의 경우가 좀 있어요. 그리고 어떤 사회적 이슈가, 큰 이슈가 들어오게 아, 되면 아, 관심도가 확 떨어져요. 얼마 전에 장항준 형이 나와가지고 그 이제 영화 개봉 얘기하면서 첫날 스코어가 거의 그렇죠. 이게 좀 굉장히 중요하다. 오프닝 스코어. 첫날 아. 스코어랑 첫 주말 스코어인 것 같아. 고기에 딱. 네. 그러니까 일주 스코어를 보면 대충 어떨지 대충 판가름이 나와요. 예를 들면 예상을 뛰어넘는다. 그러면 이제 아. <웃음> 됐어. <웃음> 에이. 우리 직업이 진짜 이게 일이 어. 일비가 우리 직업의 또 매력이자 아니 도경수라는 친구는 어, 어. 걔도 뭐 일이 일비 하겠죠 근데 음. 우리는 잘안 되면 아 이게 왜잘안 됐을까 왜 그랬을까 그러는데 경수라는 애는 심플하게 얘기해요 망한 것 같습니다 <웃음> <웃음> 속상하겠지 근데 딱 체념을 하는 것 같아 어떻게 되돌릴 방법은, 뭐, 방법은 없어 없어. 없어. 근데 우리가 이제 그걸 찾아주면서 괴로워지는 거잖아요 사실은 그래 맞아. 사실은 그래. 인정을 해, 해버리더라고 중간에 어떻게 할수 있는 방법 없어? 마케팅을 더 적극적으로 한다고 해서 그게 마케팅의 효과만큼의 비례해서 늘지는 않으니까 교주는 어때? 우리처럼 좀 일이 일비 하는 스타일이 아니면 좀 약간 근데 어렸을 때는 오히려 일이 일비를 하지 말자 평정심을 유지하자 음. 였는데 
그게 나이 들수록 일이 일비 하게 되더라고. 아 근데 약간 난 주변을 위해서도 일부러 일이 일비 해요. 왜냐면 아우씨 같이 또 그래 주면. 아 어, 같이 또 그래 주면 좋아요. 맞아요. 그게 위로가 되잖아요. 그게 위로가 돼. 그러니까 기뻐할 때도 어, 이걸 오히려 쫙 어, 누르기보다는 어, 오케이 됐어. 어, 어 맞아. 다음 주에 비록 떨어지더라도 어. 이번 주는 맞아, 맞아, 맞아. 축제처럼. 맞아. 근데 뭔가 어렸을 때는 약간 무게감 있고 책임감 있는 음. 캐릭터들을 많이 맡았다 보니까. 음. 좀 그렇게 평정심을 유지하면서 좀 주인공의 자세를 이렇게, 지켜야 에, 되고 그렇게 해야 되는 줄 알았어요. 음, 아 그렇지 그렇지. 예, 뭔지 에, 알아요. 뭔가 좀 그래야 될것 같고 주연 배우는 그렇게 해야 그렇게 될 해야 될것 같고. 근데 어. 아닌 것 같아요. 에이. 그래서 이제 점점 나이 들수록 훨씬 더 이제 표현이나 이런 거에 더 솔직해지고 아, 나쁜 일이 있으면 또 좋은 일이 오는 거라는 것도 아니까 맞아, 맞아. 좋은 일이 오면 그때 그 순간 진짜 좋아하고 음. 즐기고 음. 또 나쁜 일이 오면 또그 받아들이고 솔직하게. 느끼면서 가는 게 되게 중요한 것 같더라고요. 오히려 이렇게 감정 표현을 좀 솔직하게 내 지금의 상황과 이 기분을 그대로 표현하는 게 나중에 돌아보면 은 그런 것들이 오히려 내, 나한테 되게 좋은 것 같아요. 음. 나이가 먹어서 참 좋은 건요. 이걸 내가 표출할 수 있고 내가 음. 감당할 수 있는 수준을 알아요. 그래서 내가 더 윤택한 삶을 살수 있는 것 같아요. 아, 음. 민사이가 음. 일이 없어서 돈을 못 받아서 집에 오래 있다 보니까 아, 생각을 많이 하게 돼. 갑자기 자꾸 뭐, 인성이 더럽다는 네. 얘기를 왜 하는 거야? 아니, 아, 인성... 그렇게 해서 많이 좋아졌다라는 거야. 어, 인성이가 좀그못본 <웃음> 사이에 <웃음> 자금적으로 <웃음> 이렇게 되면 오해해. 진짜. 형, 근데 똑같, 똑같은 거야. 얘돈 없다 그런 거야. 형 2조 있다라는 거야. 야 이런. <웃음> 맞아요. 똑같은 거야. 야나 지금 아나 저, 저거 왜 떨어져 있지? 이거 <웃음> 옆에 있으면 목젖이 라도 한번 날릴 텐데. 2조 아, 2조 있다고요? 조주야 <웃음> 저걸 믿니? 와 진짜 미... 부럽다. 야, <웃음> 야, 압구정 반이 재성형. 고만. 대박. 반. 와 진짜. 와나 아, 조주먹 저거. 아, 짱이다. 아 재민은 있... <웃음> 재민은 있다. 야 얘는 남 얘기 듣질 않네. 제일 가까이서 얘기를 하는데도 듣질 않아. 아, 이거 아니라고 하는데도 자기 길을 가네. 와, 와 결국 이조 있고 부럽다로 끝나는 거야? 와 대박이다. 지금 이조 있고 난 돈이 없고. 와, 이슈 있다고 생각해. 자식아, 그러니까. 이 모든 게 네가 만든 거 아니야. <웃음> 기분은 좋다. 뭐 내가 실제로 있는 건 아니라도 2조 있다 그러니까. 2조 있으면은 프리미어 구단 하나 인수 수 있어요. <웃음> 형 2조 있으면 하나 좀 사가지고 선수 좀. <웃음> 형 선수 좀다 데리고 만. 하나는 김승영 회장님 계신데. 아니 좀 가만 히 있어. 지금 김승영 회장님을 왜 얘기하는 아니, 그러니까 거야? 아니 물론 그분이 계시지만 형이 살면 우리가 형을 조정할 수 있을 것 같은데. <웃음> 야, 누가, 우리가 원하는 야, 넌 누구 팀을 만들 거야? 왜냐면 김승영 회장님은 모르잖아요. 모르잖아. 우리. 형은 아니까 형이 뭐 하나 돼서 뭘 알아? 그래. 그러면서 우리가 이제 우리가, 딱, 우리가 딱, 세팅을 딱, 해줄게. 딱, 딱. 이렇게. 나는 행복합니다. 나는 행복합니다. 야, 좋다. 이제 시구도 하고. 음. 네, 하나 태현 형이랑 같이. 태현이랑 같이 했잖아. 아, 아 찐팬이잖아요. 진짜. 얘는 야구를 안 좋아하는 모양이더라고. 너는 얘는 청주인데. 뭐 관심이 많이 없긴 하지만 그래도 응원을 한다면 하나죠. 하나. 아, 아, 하나지. 이거 해야지. 어, 어. <웃음> 프로야구의 전체의 어떤 이런 또 흐름. 이런 게 굉장히 중요하잖아. 응원하는 팀이 있다고 하더라도 이런 또 한화나 롯데나 아 그럼 예 네, 이런 그런 식으로. 동정심 싫다고요. <웃음> 우리 나는 행복 나이 먹는 생각이 달라고 <웃음> 왜, 왜 동정해 우리를 언제부터 어. 한화가 좀 우승을 했으면 좋겠다는 게 그게 동정이야? 동정은 사절하겠습니다. 그럼 우승 마냥 이런 바라지도 않아. 마냥 이런 걸 좋아하시는 게 아니구나. 벌써 7월이에요. 아이고야. 여름을 별로 안 좋아해가지고 여름이 좀 빨리 지나갔으면 하지만 한편으로 여름이 지나가면 은 이게 또 올해 한 해가 다 가는 느낌이라 한살 어려졌지만 그래도 나두살 어려졌어요? 어, 아직 생일이 안 지나서 아, 생일이 생일 안 지나서 두살 어려졌어? 50 원래 52야 효준은? 저는 한살 어려져서 36 아, 36 인성이는? 전두살 어려진 거니까 41? 41는 되게 젊어 보인다 근데 뭐 41가 그렇죠. 됐다 그래서 아팠던 곳이 안 아파지고 그런 건 아니어서 아, 그렇지 사실 그래도 뭔가 1년이라는 기회가 더 생긴 것 같은 느낌은 있어요. 효주한테는 약간 지금 38에서 36 됐으니까 이거는 좀 체감적으로 좀. 37에서 36 됐어요. 아, 되게 예민하네. 어. 그게 얼마나 어, 중요한데. 그거는 좀 다른 문제지. 연석이가 그리고 또 나이에 굉장히 걔가 <웃음> 좀 예민하더라고. 연석이가 맞아, 맞아. 맞아. 연석이가 맞아. 앞자리가 맞아. 바뀌니까. 그런 타이밍이 있는 거 같고 어, 예민하지. 있지. 앞자리가 바뀌면 좀 상당히 예민할 수 있지. 그냥 50대면 뭐가 많이 달라지나? 느낌이 많이 달라져요? 나는 아직 잘 모르겠어. 나 지금 47이라는데 본격적으로 막 이거다! 50대니까 이거다! 이런 건 아닌데 스스로는 좀 느끼잖아 아, 그래. 역시 내가 50대. 나이를 먹긴 먹었구나 어떤 똑같은 동작이라든가 아니면 똑같은 네, 일을 했을 맞아요. 때 아! 아 이게 다르네 오... 네. 그건 좀 있죠 맞아요. 
더 많아요. 그래서 아 이제 나이가 들었구나라는 음. 생각들 많이. 특히 이제 액션 씬 이런 거 아, 찍다 보면 아. 상대한테 짜증 나는 게 아니고 나 때문에 내 자신에 짜증이 나. 근데 이걸 해내야 되는데 음. 잘안 되니까. 아, 네. 그래서 좀 짜증이 나요. 그래서 아 그런 것들이 좀 달라지는구나. 좋은 것 같아. 내 스스로를 또 인정하고 네. 받아들이는 게. 근데 아니 그럴 수 있잖아. 저는 아직까지 멀쩡해요. 지금까지는 뭐 나이는 이렇게 먹었지만. 어, 그러다 뭐 다쳐. 뭐 애... 그러다 다쳐. 음. 큰일 나. 액션 씬 때. 그러다 다쳐. 다쳐. 아 진짜 그런 거. 진짜. 그래서 저는 아직까지는 하기는 하, 하는데 음, 음. 뭐가 되긴 되거든요. 아직까지는. 근데 음. 회복이 너무 늦어. 아 회복이 느려요. 이게 뭔가 한번 하고 나면 이틀 걸리니까. 아 맞아. 예전에는 뭐 살짝 발 삐끗하면 뭐 다음 날 하루 자고 나서 뭐 이틀 정도면 그냥 깨운한데 어, 지금은 이제 병원을 가야 되고. 맞아요. 병원을 가도 오래 걸리고 오래 걸리고 예. 혼자 아왜안 나? 왜왜안 나? 왜냐면 내 스스로 이게 짜증이 많이 나. 어. 이거 뭐 이렇게 얼굴을 걸어보다 이거 뭐야? 아 이건 또 뭐야? 이거 잘 모르겠어. 아 이거 없었던 거 있었나? 그래서 이제 병원을 가. 그러면 보통 아 이거는요 이게 아니고 안심을 시켜줘. 그냥 나이가 들면 네, 이런 거예요. 노화입니다. 아 이건 노화예요. 예. 그래서 웰 웨이징이 중요하다. 아, 아 어쨌든 음. 오늘도 빠지지 않는 세월에 관한 이야기. 어 아, 이것은 저 핑크골을 얘기하다 보면은 늘 나오는 주제인 것 같아요. 아, 네. 전 아직 끼기가 조금. 어 지금 바짝 껴 있는 것 같은데? <웃음> 저기 껴 있어. 어 귀를 바짝 쫑긋세요 이거. 우리 얘기에 굉장히 많이 어 공감을 하는 것 같은데. 살짝 억울한. 근데 효자 너가 어, 순간적으로 너는 못 느꼈겠지만 이렇게 몇번 <웃음> 했다고 지금 인성이와. 우리 얘기에 몇번 이렇게 했다고. 아니 근데 갑자기 그런 게 궁금하네. 아침 먹어 안 먹어? 잘안 먹어요. 점심쯤 먹는 것 같아요. 한 12시 1시에 그냥 첫 끼. 오늘 같은 경우에 뭐 먹었어요? 그냥 김에다 밥 싸가지고 먹고 왔는데. 진짜? 예. 네. 반찬 없이? 예. 네. 무슨 김? 양반? 그 소문난 할머니. 그 뭐야? 나 처음 봐. 이게 맛있는 김이 있어. 야좀 보내줘. 뭐 그게 뭐야? 아, 좀 보내줘. 보내줘. 너 어렵니 어, 인성아? 보내드릴게요. 좀 보내줘. 내 소문 뭔지 알지? <웃음> 내 별명이 방이동 독거노인이야. 야, 근데 너, 너몇 년사이에? 아니, 너 뭘? 자, 진짜 진짜 보내드릴게요. 어, 야, 네. 맛있는 거 있으면 나눠 먹고 그러는 네. 거야. 진짜. <웃음> 옛날엔 말이야. 코 한쪽도 나눠 먹었어. 인성이 어, 좋다. 인성이 없어. 아, 인성이 지금 아, 얘 너무 좋은데 토크. 인성이는 밥 먹었어, 안 먹었어. 저는 옆집에 부모님이 사세요. 아. 그래서 하루에 한끼딱 주세요. 그러니까 열한 시 반에. 식사 시간이에요. 어, 어. 11시 반에서 근데 11시 반에 전에는 전에는 더 먹을 수 없고 어. 11시 반에 반 전에 먹을 수가 없어? 없어요. 그때 다 같이 먹는 시간이에요. 아. 그리고 어머니가 그 전에 음식을 하지 않으세요. 먹으려면 혼자 차려 아, 먹어야 알아서. 돼요. 그러면 11시 반부터 식사 시간은 12시 30분 안에 먹어야 돼. 그러니까 그 안에 들어와야지 먹을 수 있고. 아, 무조건 그 안에 못 들어오면 그 안에 못 들어오면 이제 치우는 과정 속에서는 밥을 따로 나오진 않죠. 그래. 야 너무 현명하시다. 근데 그래. 이거 진짜 잘하신 것 같아. 아, 그거 너무 좋아. 왜냐면 시도 때도 없이 가족들을 맞아요. 위해서 밥 계속 차려내야 되거든. 우리가 맞아요. 식당 해봐서 알잖아요. 어, 어, 어. 밥 차리다가 하루 다 하루 다 끝나. 맞아. 인생이 없어요. 지금 우리 아이 맨날 하는 얘기가 오늘은 뭐뭐 뭐 해주냐, 뭐 해주냐. 맞아요. 아, 메뉴 고민이거든. 새끼 너무 힘들다. 왜냐면 여기 또 애들이 많으니까. 근데 우리 우리는 애가 어리니까 그러지만 진짜 이제 야그 좋다. 스무 살 되면 다 그렇게 해야겠다. 그리고 요즘은 또 배달 이런 게돼 있어가지고 음, 일찍 먹으려면 배달해서 먹든지 어. 부모님 음식을 먹을 거면 그 시간에 들어가서 먹어. 들어가서 인해야. 근데 애, 음. 전화가 왔는데 전화가 안 받으면 어. 야우시죠. 빨리 와라. 근데 어. 전화 못 받았어. 그래서 내가 열두 시동 넘어 들어갔어요. 어. 그러면 아웃 아웃 끝. 그날 밥은 없어요. 그렇게 하고 저녁은 이제 같이 안 먹고 따로 이제 가면... 왜냐면 저녁은 약속도 있고 그럴 수 있으니까. 아. 그러면 약속 없는 날 저녁은 어떻게 해요? 혼자 해야지. 뭐 시켜 먹든지, 시켜 먹든지. 아니면, 아니면 뭐 간단하게 먹고 넘어가든지. 오늘 그럼 저기 뭐 오늘은 11시... 이제 집밥 먹고 왔죠. 11시, 11시 반에 들어가서. 네, 네 들어가서. <웃음> 어... 인성이 의외로 타이트하게 사네. <웃음> 제일 타이트하게. 아니 진짜 타이트하네. 11시 반에서 12시에 딱 먹어야 돼. 네. 와. 그 지금 진짜 못 먹어. 오늘 반찬은 뭐 난. 가자미 식혜랑. 어... 와 맛있겠다. 가자미 식혜랑 계란말이랑. 오 어, 좋다. 법륜 스님에게 가끔 이렇게 보내주거든요. 배추랑 이런 거, 고수랑 아 이런 걸 보내주세요. 법륜 스님께서 네, 농사를 이제 하시니까 아 거기다가 쌈장에다가 밥 해서 그냥 그렇게 먹으면 그냥 그게 끝이죠. 뭐. 인성인의 집에 진짜 이거 1 1시 반에서 1 2시 사이에 아니면 이거 누구도 먹을 수가 없다. <웃음> 현명하시다. 아 근데 진짜 현명하시다. 음. 그렇게 하려면 어머님 쪽 파워가 좀 있어야 네, 맞아요. 있어야지. 어릴 때도 그랬어요. 우리 아버지가 어. 그래 그거 해도 돼. 
라고 했는데 어머니가 안 돼. 그러면 안 되는 거예요. 아, 어머님이 상당히 좀 카리스마가 네. 좀 있으시고요. 네, 그냥 두 분의 만남이 그렇게 막 그렇게 설정이 됐나 봐요. 어. <웃음> 그 설정은 나는 잘 모르지만 아, 내가 할수 어, 있는 건 아니니까 어, 우리, 우리 어. 일단 어머님이 집안에서는 이제 화요일 1, 1위죠 1위, 아, 서열 1위 1위시고 네네. 2위가 저희 강아지 아 강아지가 <웃음> 2위고 그리고 그리고 아버지 아버지 그리고 이제 제가 뭐세 뭐 번째 되는 거죠 아 진짜 태연이는 밥뭐 먹고 왔어? 일단 <웃음> 우리 아침은 뭐 별거 없습니다 어. 뭐 수찬이가 남긴 거뭐좀 <웃음> 차렸는데 남긴 거 약간 그때 좀 주워 먹고 뭐 있어 보이지만 그래, 별거 없어 그래, 그래, 별거 저는 없어. 심지어 별거 혼자 없어, 먹을 때는 없어. 식당에서 잘안 먹어요 서서 있잖아요 거기서. 야 우리도 서서 먹어 <웃음> 채우기 전에 그냥 배만 채워 진짜 그러면 됐지 뭐 아니 진짜 맞아. 나도 그래 맞아 맞아 반찬 이렇게 꺼내 놓으면 이거 다 설거지고 어. 맞아 맞아 꺼내는 것도 귀찮고 나도 진짜 배만 채우거든요 아니 반찬은 좋아 그 집에서 이제 미리 다 해놓는 거니까 있으니까 아, 그리고 자꾸 그렇게 비벼요 그냥 어 맞아 <웃음> 비벼 <비벼요. 웃음> 뭐에다 비벼 먹는 먹지. 거 좋아요? 열무 김치 아 요즘 열무 시즌이잖아요 아 열무 그 국물에 제가 엊그제 하면... 그렇게 먹었거든요 열무 김치 어. 해가지고 비벼서 서서 먹었거든요 <웃음> 말했다. 정확해. 노래 다, 왜다 터서 먹냐. 야, 김가루. 그 소문난 그 김, 김 좀. 소문난 할머니 김. 아, 소문난 할머니 김. 아, 근데 달걀, 달걀 좀 후라이해서 좀 넣어줘야 되지 않아요? 가끔 그것도 그것도 컨디션, 귀찮아요. 컨디션 좋을 땐 하는데. 그렇지, 맞아. 진짜. 그것도 팬 닦아야 되고 또. 아, 그래. 아니면 요즘에 이제 여름이니까 물에다가 밥 말아가지고 음. 짜같이. 사람 사는 거다 똑같아. 뭐 인성이나 효주도 그렇고 왠지 좀 우아한 아침을 좀 식탁에 차려서 내 나름대로 이럴 것 같지만 다 똑같아 사는 거 똑같아 그냥 집에 있으면 자빠져 있어요? 저는 숨 쉬는 거밖에 안 해요 <웃음> 집에서 뭐해요? 어, 난 숨만 쉬어 난 보통 집에서 숨만 쉬어 집에서 뭘 해야 되는 집은 쉬는 나와. 곳이야 오후 6시 반부터 야구 보고 그렇죠 아. 그, 그래서 프로야구 시, 시, 시즌이 끝나면 어. 그렇게 허탈해 그, 진짜 6시 반에 만날 내 친구와 이별하는 기분이에요 어. 나는 아, 6시 반부터 뭘 하지? 그한 아, 한 다섯 달이 힘들어. 월, 원래는 화, 수, 목, 금, 토, 일 야구를 다 하잖아요. 어. 비가 온 것도 너무 싫어. 아 그래. 어. 야구를 안 하니까. 안 하니까. 월요일에 야구 안 하잖아요. 어. 근데 요즘 최강야구. 최강야구. 월요일날. 아. 월요일날도 최강야구 봐야지. 그러면 10시 반. 스케줄이 다 나와 있어요. 정확한 스케줄. 아, 우리, 우리 타이트해. <웃음> 인성이는 그냥 야구다네. 그냥 야구다. 아니, 아니, 친구잖아요. 친구. 효주는 집에서 그냥 뭐 하고 있어? 자빠져 있어요? 요즘엔 그 스탠바이 미를 하나 사가지고 어, 어. 누워서 보기 진짜 짱인 것 같아요 <웃음> 뭘 사? 스탠바이 미 스탠바이 미 스탠바이 미가 어. 뭐야? 이동형 TV 있어요 아. 그러면 <웃음> 어딜 가나 이렇게 깔고 가서 아, 누워서 보 쇼파에서도 진짜 쇼파에서 누워서 보고 야, 뭐 그렇게 좋은 게 있는데 왜좀 보내줘 야, 하나 보내주지 <웃음> 나는 그런 게 있는지도 몰라 나는 야. 내려가서 그걸 보고 <웃음> 보내줘 야, 정말 오. 비싸? 좀 비싸요. 어. 얘 지금 없어. <웃음> 김이 맛있어요. <웃음> 아 <웃음> 효주가 나 그거 너무 웃기네. 그걸 끌고 다니면서 이렇게 보는 거 생각하니까. 짱이에요 진짜. 있구나. 반신욕 할땐또 욕실 끌고 가서 욕실에서. <웃음> 아, 좋다. 이런 게 진짜 아, 생 토크다. 이게 진, 찐 토크야. 야, 어 인성이 오늘 그 유행어 어. 보내줘 좋네요. 야너너두개 받았다. 야. 아 오빠 진짜. 그럼 이번 생일 선물이다. 쌤바이미. 아 너무 비싼데 사실 그냥 김으로 해드리면 안 돼. 아야야 김은 너무 싸지 않나? 차이가 너무 많이 난다. 아니, 아이고 내가 무슨 말을 하는 거야? 아이고 이거 뭐? 뭐. 일단 김으로 줘. 네. 왜냐면 천천히 가자. 네. 일단 스탠바이 어, 미부터 가면 인성으로 그럼, 내가 그만해. 너무, 너무 부담이야. 그렇죠. 그렇죠. 일단 김부터 보내. 일단 김부터. 어, 일단 <웃음> 전국에서 또 지인 세대. 아니 그러면 안 돼. 그러면 안 돼. 어. 그건 안 돼. 그건. 그냥 우리끼리 한 얘기니까. 예 보내주고 싶은 마음이 드시더라도 예 절대. 예, 형은 안 가리고 참다 드시는 것 같아요. 제가 음식 그 욕구가 그렇게 강하진 않으세요. 내가 먹고 맛이 없다. 어. 진짜 맛없는 그건 거. 진짜 못 먹는 거야. 어... 어, 나도 약간 그런. 저 약간 약간 그런 어. 거예요. 아, 물론 제가 이제 선호하지 않은 음식은 있을 수 있는데 음. 음식 맛에 대해서 이렇게 막 아, 예민하고 음. 까탈스럽게는 아, 그래서 뭐 결혼 초반에 엄청 미안했어서 와이프한테 음식을 너무 잘하고 너무 막 맛있게 하고 많이도 하고 그러는데 내가 정작 그 이렇게 표현이 참안 되니까 아, 리액션이 없으니까. 어. 그게 좀 나중에 뭐 얘기 들으면 미안하더라. 아, 또 우리 집에 그래서 옛날에 종국이도 막 고, 곰국 끓여주고 뭐다 소분해가지고 막 나눠주고 그랬어요. 어, 음식도 응. 많이 챙겨주시고 그랬어요. 아, 진짜. 아, 네. 그래서 대단하시네. 종국이는 가끔 우리 집 오면 좋아하지. 아, 종국이도 저 진짜로 아침 어, 넷플릭스나 아니면 UFC 보면서 
음. 아침 식사하는 게 제일 자기 이제 그 행복이라고 그러더라고. 걔 이번에 우리 몽골 같이 갔잖아요. 어. 야, 어, 계속 그것만 봐. 그래, 그것만 어. 봐. 어, 혁이는 아침마다 계속 <웃음> 기가 막혀. 걔는 경민이 밤마다 않나? 계속. <웃음> 그래도 참 아니, 대단해. 뭐 8월, 그래도... 8월 며칠 날부터 나온다는데 어. 어떻게 나올지 모르겠어. <웃음> 이게 방송이 될래나 모르겠어. 다또 되지. 네. 재미는 아. 있을 것 같은데. 아. 전혀 상관없는 얘기인데 음. 오늘은 태훈이 형이 전화 오셔서 어디야? 집에 있는데요. 그래서 야 그럼 술 한잔 먹으러 갈게. 그래서 오셨어요 집에. 음. 음. 그래서 얘기하고 있다가 혁이 형한테 전화를 하시더라고요. 그래서 아, 혁이 형이 맞다. 그날은 어떻게 일정이 돼가지고 어, 왔어. 집으로 오... 처음 다 집에 오시는 거 저희 집에 어. 처음 오셨어요. 그들 이제 조금 더 먹다 보니까 태현이 형이 이제 종국이 형이 이제 보고 싶은 모양이셨던 어. 것 같아요. 음. 근데 종국이 형은 태현이 형 전화를 안 받으시니까. <웃음> 그 시간에 <시원해. 웃음> 근데 사실 이제 경민이 형이 전화를 한다라고 하면 어 그것도 의심스러워서 안 받았 안 받았을 어. 텐데 어. 혁이 형이니까 받으신 거예요. 아 어. 종국이가 그래서 빨리 와봐 해가지고 종국이 형도 처음 저희 집에 왔어요. 왔어. 그래서 술 먹고 있다가 경민이 형한테 전화를 했어요. 근데 어. 경민이 형은 이제 애기들 봐야 돼서 못 어. 오는 상태였어요. 그래서 영상통화로 이렇게 하나 걸어, 이렇게 테이프 해놓고. 하나 놓고 해놓고 이렇게 해서 술을 먹었던 기억이 있어서. 아, 영상통화로 네. 계속 먹었어요. 계속. 아, 이렇게 시커면 오시라고. 집도 안 먹거든요. 아, 먹다 오늘은. 야, 니네 몇 시까지 먹을 거야. 와, 그랬던 기억이. 아, 야, 그래, 어, 인성인이 집에 왜 처음 오는. 종이 형 거길 다 불렀어. 근데 그래서 먹다 보면 항상 취해서 이제 종국이가 내 전화 안 받다가 이제 급기야 걔는 대낮에도 이제 안 받거든. 옛날 에 한번 <웃음> 내가 낮에 한번 전화했더니 얘는 낮이니까 당연히 아무렇지 않게 받았다가 내가 그날 낮술을 먹었네. <웃음> 그다음 또 낮에도 안 받는데 자 그날은 아, 그래서 맞아 형이가 맞아요. 전화. 아 차태. 그래서 진짜 웃겨. 아 종국이 형이 차에서 내리면서 야 내가 너를 이렇게 본다. <웃음> <웃음> 저도 이게 갑작스럽게 이게 돼가지고요. 아, 야, 태연이 많이 취했냐? 아니, 그래서 조금 취하신 것 같은데, 아, 나 예. 들어오 <웃음> 그리고 다, 다 있다가 하고 가셨어요, 다. 그, 그래서 집에 혼자 이렇게, 나 이렇게 있잖아요, 이제. 자네들이 남아있잖아요. 아, 그러네. 오늘은 이게 어떤 모임이에요? <웃음> 아니 근데 진짜 그런 거 있거든 동생네 집에 가 있으면 그렇게 편해 편해요. 음 그렇지. 동생들이 다 해주니까 <웃음> 광수네 집 가도 그렇게 편해 음. 광수가 형 닭고기 드실래요? 뭐 있는데 아 여기 닭칼국수 맛있어 어 그거 한번 시켜봐라 두 시간만 있다 가려는 거한 여섯 시간 여덟 시간 있었나 <웃음> 그치 형은 이거 이거 터는 거 그럼 나중에 광수가 땀을 흘리더라고 <웃음> 나랑 석진이 형이랑 갔었는데 <웃음> 너무 안 떨었다 <웃음> 광수가! 근데 진짜 그 노가리 까면서 세상에 여섯 시간, 일곱 시간을. 아. 야, 대단해. 근데 그것도. 그게 돼요. 그니까. 주주도 그거 어디서 사는 거잖아, 그지? 뭘요? 김. 예. 네. 어. 뭐, 뭘로 사? 직접 가서 사? 아니면? 아, 근데 사실 그 김은 또 저도 원래 먹어서 와, 진짜 맛있는 김이다 했는데 어. 광수 오빠가 그걸 또 먹었는데. 어. 어디서 먹었나 따로 따로 알았는데 아 광수 오빠 그거 먹고 너무 맛있었어 저희 부모님한테 보냈다는 거예요 아 진짜 어, 너무 고마워가지고 왜 나한테는 얘기가 없었지? <웃음> 걔는 아직 그래 안 되겠다 걔는 아직 멀었다 야 제가 세 박스 보내드릴게요 야 진짜 근데 인성이 뭐... 눈빛 지금 되게 살발했어 너한테 사는 걸 아니야 없었지? 진짜 어. 광수 아 광수 야 광수 없는데 계속 광수 얘기가 나온다 야 그리고 요즘은 이제 그런 것도 해요 이게 애들하고 다 모이면 내가 매번 사는 것도 이제 이 친구들이 조금 이제 불편해 아, 하는 것 같고 그래, 그래. 제가 사겠습니다 라고 말하기를 좀 민망하고 이러니까 저희끼리 이제 룰을 정했어요, 정했어요. 이 스톱워치로 하는 거예요 어떻게 해요? 어. 스톱워치 끝, 끝자리를 어. 두번 눌러서 곱하면 되는 거예요 어. 5, 6, 5, 30 응. 3, 15가 3, 나왔어요 어. 한 번씩 다 돌려요 이거를 어. 그래서 근데 0이 나오면 곱하도 0, 0이잖아요 어, 어. 제일 적은 수가 나온 사람이 사는 거예요. 아 뒷자리를 곱해서. 네. 아 근데 우리가 여행을 가면 여행을 가게 되면 매번 다 계산을 해야 되는 거. 차 음. 마시고 택시도 음. 타고 뭐, 뭐 술도 먹고 밥도 먹고 밥은 뭐 여덟 명이 들어가면 밥값도 꽤 나오고 음. 거기다 조금 비싼 데 간다고 더 나오잖아요. 음. 이걸 해요. 음. 그러면 공평하게 이렇게 가야 되는 거잖아요. 근데요. 또 광수가 좀 늦게 합류한 날이었어요. 네. 또, 또, 또 광수 얘기야? <웃음> 근데 걔는 영문도 모르고 이걸 한 거예요. 어. 야, 우린 그렇게 하기로 했어. 그러니까 해. 이거 딱 걸린 거야. 오자마자 120인가 뭐딱 결제를 해야 어, 되는 거야. 100 얼마나 나오지. 어. 
얘는 오자마자 그 멍한 표정 있잖아요. 뭐예요 이게? 뭐? 계산. 야너 계속 표정 보사가 됐나? 뭐? 뭐? 계산을. 그리고 자기가 택시를 여덟 명이 나눠 타고 아. 스위치를 먹으러 간 거야. 스위치 집은 또 비싸잖아요. <웃음> 또 걸렸어? 일단 택시에서 택시에서 했는데 택시에서 얘가 또 걸렸네. <웃음> 이게 뭐, 뭐예요? 그때부터는 그건 속이는 게 아니니까 아니, 속이는 게 아니지 아니니까. 근데 이제 그런 데는 좀 비싸니까 어, 둘이 하자 아, 아, 인원수를 좀 나눠서 둘이 하자 두명 걸린 게 광수랑 우빈이었나 <웃음> 그렇게, 그렇게 되면서 이게 전염이 이게 바이러스 넘어가요 어. 그러면서 우빈이가 또 계속 걸려 3일 내내 걸리는 와. 한 타임도 안 걸리고 아, 안 쉬고 어. 택시, 차, 편의점 다, 다 걸리기 시작하는 거야 와. 아 이런 거 우리가 예능으로 카메라에 담았어야 되는데 아, <웃음> 장난 아니 그 재밌더라고요 아 이런 아, 걸 찍어놓은 건 진짜 재밌겠다 그러니까 먼저 갈 사람은 가고 더 있고 싶은 사람은 좀 있자 그래서 음. 저랑 우빈이랑 몇 명이 남았어요 그래서 뭐 호텔 알아봐라 그러면 알아본 애가 어, 우빈이어가지고 우빈이가 아 이거 이건 제가 계산할게요 형 아니야 아니야 이거 또 돌려 <웃음> 돌려야지 애들 아 아니야 이건 제가 할게요 그래도 둘 돌렸어 근데 우빈이가 나온 거야 <웃음> 우빈이가 형 이럴 거면 제가 한다고 얘기했잖아요 티라드 좀 내게 어 티라드 좀 내게 제가 쿨하게 내고 싶었는데 <웃음> 스페인 가족 여행을 패키지로 2월 달에 갔다 왔거든요 와 패키지 한 여섯 여섯 팀이 이렇게 한 스물 몇명 됐어 야 그거 재밌더라고 재밌지 또, 네, 또 친해져 그 가신 분들하고 친해져요 내가 연예인이라고 막막 막 그렇게 막 해, 하시지는 않더라고 근데 한 3일 지났나? 스페인 어디 거리를 쫙 걷고 있는데 갑자기 이제 얘기를 하고 싶었나 보지 저한테 싹 오더니 현태 씨 <웃음> 현태 씨 제가 영화 다 봤습니다 <웃음> 아예 고맙습니다 아, 처음부터는 어. 안 하시지 아니 근데 그치 어. 이름은 그 약간 연세가 있으시니까 어. 젊은 말할 수도 있지 그래서 어. 그 현태 씨티안 냈어요 차현태 네 그래서 탁 가가지고 근데 어디 매장 같은 데 들어갔는데 자 현태 씨 들어가시죠 <웃음> 아 영화를 시, 다 보셨는데 실수가 아니 실수가 아니시구나 <웃음> 아 나는 친근하게 부르라고 이름 거꾸로 부르는 경우 아 이게 형이 그, 그렇게 하지 그치 야 현태야 <웃음> 아 근데 그게 아니시고 <웃음> 진짜로 <웃음> 진짜로 차 현태로 쑥 오셔서 몇 그것도 며칠 만에 그 나름 아. 얘기를 하신 거지. 아니면 진짜 내가 좋아하는 음식 있어요? 우리 와이프가 그 몽골에서 갔다 오면 뭘 먹고 싶냐고 그래서 갈비찜면 얘기는 했어 갈비찜 와이프가 해주는 갈비찜을 네. 내가 좋아하는 하거든 음. 근데 마침 몽골에서 마지막 날 음. 그냥 방송이 이제 다 끝나고 마지막 날 한국 식당을 가는데 거기 갈비찜이 나온 와. 거야 갈비찜이랑 뭐 제육볶음이랑 뭐 이게 나와 갈비찜만 안 먹었어. 어. 두 개인가 먹고 말았어. 맛있게 먹으려고 집에 어, 맛있게 다음, 먹으려고. 어, 다음 날 거기 아 집에 가서 먹어야 돼. 이거 또뭐 약간 어? 아뭐 하나 쑥 넣네. 이거 뭐저 가정 마케팅 하나 쑥 넣어. 여기 하나 성내 또 약간 아나 차태현 저거. 야 아, 이미지 이거, 많이 생기네. 아또 아차 차신데 또. 아, 아 저거 하나 이거. 싹 한번 넣네. 아 그런 그런 느낌이 아니었는데 아, 또. 아 요거 한번 싹 섞어. 어. 아, 아니, 마침 그런 그래서, 거 없으세요? 야. 그럼. 네? 그런 약간 집에 가면 뭐 먹고 싶다. 집에 가면 먹고 싶은 거. 저는 안 먹고 싶은 거 있죠. 욕을 안 먹고 싶어요. 아. <웃음> 집에 들어가면. 이상해 네. 욕 먹을 게 뭐가 있어. 아니 또왜 가끔 있지. 뭐 아니 이 조각인데 무슨 욕을 먹어. 저런 줄 알았어. <웃음> <웃음> 인성이는 좋아하는 거뭐 혹시 음식. 저는 면을 되게 좋아해요. 아... 진짜 면을 좋아해요. 나 진짜 면을 너무 좋아하지. 그래서 하루 종일 면만 먹고 살 수도 있어요. 아... 제주도에서 나오는 동남면옥인가? 그, 뭐야? 그 있어요. 그 제주도 사람들만 먹는? 뭐, 그, 그래서 누가 선물로 줬는데, 음. 중면인데 두꺼워요. 음. 그, 면, 면에 면발의 이 파워가, 아, 이게 달, 달라요. 면이 어느 정도 굵긴데? 어? 중면? 아, 아, 저 보내줘. <웃음> 면 좋아하잖아. <웃음> 보내줘. 네. 네, 보내줘. 보내줘. 오늘 좋다 이거 뭐. 어, 사실 어떤 데 이런 거보다 보내줘. 네. 보내드릴게요. 보내줘. 자 이렇게 얘기하자. 오늘은 좀 보내줘. 효진은 뭐 좋아해? 저는 밥을 좋아해서 밥순이에요. 음. 밥순이. 따뜻한 쌀밥. 저는 이제 혼자 사니까 밥을 음. 잘안 지어 먹잖아요. 음. 밥을 지어 먹는 밥은 이제 엄마 아빠 집 가야 먹을 수 있는 음. 거거든요. 부모님하고 살다 바로, 바로 결혼했거든요. 혼자 살아본 적이 없어요. 혼자 음. 사는 느낌은 좀 어떤가. 나도, 나도 똑같았어요. 나도 결혼 어. 전에. 그래 본 적이 없으니까 
한번 살아보고 싶은 거야. 그래, 한 번은. 그래서 그 나왔었어. 한 2년 동안 어. 그 전세 정하면 2년씩 해야 되잖아요. 음, 아, 그렇지. 나왔는데 1년 만에 거의 들어가다시피 했어. 왜? 어... 못 살겠더라고. <웃음> 저도 1년 장, 1, 2년 혼자 살아봤거든요. 음. 군대 제대하고 나서 음. 이게 약간 피폐해진다고 해야 되나 아, 오히려? 아 이게 아 1년이면 일단 느낌은 알았어. 네. 어, 무슨 느낌인지는 네. 알았으니까 바로. 그리고 그 느낌은 좀 봤네. 예, 네. 그래서 아, 느낌 봤어. 아 그럴 수가 없겠구나 해서 어. 지금은 옆집이니까. 아, 그게 좋아. 세미, 세미, 세미. 그거 괜찮지. 예, 그게 예, 딱 좋아요. 표준은 지금 몇년 혼자 산지? 저는 사실 고등학교 때부터 일을 하기 와. 시작해가지고. 아, 그때 저 청주 사람이니까 아 혼자 트렁크 두개 끌고 올라와서 아이고, 그때 처음에는 집이 없으니까 고문의 집에 얹혀 살다가 음 이제 대학교를 들어가고 이제 합숙을 하기 시작했어요. 합숙을? 네, 집이 없으니까 그때 이제 회사에서 미... 아, 지방에서 근데... 올라온 사람들끼리 아 이렇게 모아가지고 숙소를, 숙소를, 숙소를 만들어서 그때 이제 아이비 아이돌, 언니 아이돌 아 아이비하고 아이비 언니랑 또 이제 또 가수 이제 지망생 언니랑 이렇게 셋이 이제 합숙을 하다가 처음 돈을 좀 벌기 시작할 때돈번 걸로 이제 전세로 나왔죠 그때가 한 21살 뭐이 정도 때 처음 독립을 했으니까 이 정도 됐으면 혼자서 뭐 집에 이런 것들은 진짜 베테랑이겠네 그때 아직도 서툴러요 집안일을 잘 못해가지고 아 그래요? 그냥 좀 그러니까 치우고 정리하는 게 어려서 아예 안 어지르는 스타일. 그렇지, 약간 그냥 그렇지. 그냥 그대로 두는 스타일. 그대로 두지. 네. 이게 이제 또막 어질러져 있는 어... 건 싫으니까 그냥 맞아, 맞아. 그대로 두고 안 건드리고 어... 딱 이렇게 필요한 것만 싹싹 해가지고 음... <웃음> 최소한을 움직이게 되는 거야. 최소한 아... 이렇게 해가지고 너무 두는... 많이 또 움직이는 그리고 어떤 막... 방은 한안 들어간 지한 두세 달 되는 방도 있어. <웃음> 맞아, 맞아. 있어. 맞아. 진짜 아, 그래. 에이, 진짜, 진짜 나니까. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 어떤 방은 쳐다도 안 봐요. 그뭔 방인데 두세 달 동안 안 들어가. 아니 거기 가기 아니, 없으니까 혼자 살면 그럴 수 있지 안 아, 왜? 방에 뭐 이렇게 뭐 세네 개가 있으면 어. 혼자 살면 그냥 혼자 살니까 방 화장실 방 화장실 그럼 나머지 방은 그냥 비어 있는 거예요 얘가 지금 버는 게 지금 수입이 많지 않아서 이제 <웃음> 벌어놓은 건 많잖아 그럼 얘 집이 방이 <웃음> 한두 개밖에 없겠어 그래 그럼. 그래 벌어놓은 게 많지 그렇지 지금 아니, 당장 타이트하다는 거지 그렇지. 방은 많지 에이 아니. 또 지금 당장 타이트하다는 <웃음> 얘기하면 안 되지 아니, 지금 당장 만사천은 약간 어? 오, 생각보다 많이 나왔네. 아, 또 금액을 뭘 밝혀. <웃음> 인성이 사이즈 있는데, 만산촌 안에 동공 흔들린 거 하면은. 야, 근데 아, 아까 세자 안에 만산촌이면 괜찮은 가게 그, 아니었냐? 아니, 그러니까. 왜 착한 가게야, 착한 가게. 아, 아니, 근데, 아, 좋아서 그런 거야. 인성아, 거구나. 근데 그걸 보고 네가 에이, 이거는 좀 보고. 아, 너무 싸. 아, 너무 싸서. 아, 그런 거야. 아, 이제 아, 알았네. 이제 풀렸네. 효진은 어디에 좀 제일 많이 써, 돈을? 먹는 데 주로 많이 아 많이. 진짜 아니 뭐 근데 먹는 것도 뭐 보니까 뭐 많이 뭐 이런 거 저런 거 해서 먹는 스타일 아닌 것 같은데 밖에서 사뭐 먹는 거 친구들이랑 먹어도 좀잘 사는 편이고 그렇지 어. 그럴 때 많이 사는 네, 스타일 내 지출의 가장 많은 부분은 먹는 거야 네 먹는 거 그건 아끼고 싶지 않더라 응. 음. 맞아 음. 인성이도 먹는 거에 제일 많이 나가나 예 오히려 아무래도 많이 사니까 뭐 옛날에는 뭐차 욕심 뭐 이런 게 있잖아요 어, 워낙 그리고 저는 그렇지. 시계 욕심도 없고 그런데 뭐 그런 것들이 다 별로 의미가 없어 없어지고 음. 아 그냥 잘만 먹었으면 좋겠다. 이거 먹으려고 일하는 건데 아 이런 생각으로 하죠. 그래서 우리 지방 촬영 가면 효주랑 다녀봤지만 아 우리 맛집 알아보고 네. 끝나고 야이 동네에 뭐가 맛있대. 음. 내가 다 예약하고 그런 재미로 샀죠. 음 아. 맞죠. 저도 뭐뭐 뭐 누구 사주는 거 외에는 별 그치? 나가는 게 없어요. 나도 보통 그내 그 거보다는 경조사비 음, 맞아요. 아, 맞아요. 보통 그런 네, 거 많이 나가지. 그런 거 아니고 회식비 기본적으로 일단 많이 나가. 많이, 많이 나가니까 일단 아, 그치, 기본적으로. 그치. 단위가 너무 약하면 또 죽어도 욕먹는 약간 그런 <웃음> 케이스가 많잖아 그럼 또 확인하고 보통 그 얼마 씩 아, 그러니까 그게 가장 고민이죠 모르는 저기여도 일단은 기본으로 30부터 가야지 아 가야지 그러니까 좀 어... 이제 알 맞아요 50이고 나도 이제 제일 친하면, 맞은 요건 친하면 바로 100이야 어쩔 수 없어 아, 아 이거 딱이에요 어, 네. 비슷하네 네. 방법이 없어 그렇게 돼요 그럼 네. 그렇게 네. 가야 돼 이거 조금 진짜 이거는 내 네. 절친이다. 그래서 그런 거낼때 이제 갑자기 이제 그런 문자를 받고 하면 막 현, 현찰이 아, 형처럼 막 금고에 있거나 그렇지는 않으니까. 아, 그렇지. 띠디띠띠띠. 아, 이것도 세명이 한. 이것도 아, 우리 세호를 데리고 왔어야 되는데. 아, 이거 세호가 왔어야 돼. 아, 세호야. 아, 네가 왔어야 되는데. 그리고 이제 막차 타고 가가지고 이제 ATM 기계 찾아가잖아요. 그러면 이제 이게 이제 그 수수료비가 좀 아깝다고 이게. 바, 이게. <웃음> 아니 그래서 아니, 언제 알아? 어. 그 은행 가야지. 주거래 은행 가야지. 주거래 은행 가야지. 주거래 은행까지 또 가야 되는 그 
같은 그 아, 먹고 너무 먼데 죽어래, 막 이렇게 죽어래. 그러니까 주기적으로 주거래 은행이 보이면 얼마씩 찾아보세요. 네, 네. 때 돼서 가려면 네. 네. 여러분 노하우입니다. 여러분 이제 네. 재석이 형 어느 한 방은 금고만 있는 방. 저도 <웃음> 그래서. <웃음> 아니 내가 그 얘기를 들었어. 왜냐면 어떤 방은 <웃음> 들어가는 문부터 딱. 어, 방... 너도 가만. <웃음> 아나 이것들 자 일단 저기 아 토크 많이 했네 토크 많이 했어 여기 올 때마다 하나씩 알고 가니까 너무 좋다 옛날에 저번 와가지고 아니 저건 왜 저형이 연석이 차... 나왔을 때는 차를 두는 주차장이 따로 있다고 어? 아니 그래서 나중에는 이 얘기를 모아서 세트를 어. 한번 줘봐요 <웃음> 오케이 <웃음> 여기 나온 사람들의 이야기만 본 네. 이미지를 네. 한번 구축을 실제로 한번 해볼게요 네. 아 너무 웃긴다 아또 뭐, 어디죠? 아 우리 또두 번째 출연이니까 뭐죠? 태발이는 와, 이거 여기 이거 하나 더 채우면 은 이게 뭐야? 출연료가 지급이 돼요 와 좋다 이거 내가 어, 가져와야 돼? 어 출연료 인성이하고 효주도 지금 하나씩 채운 거니까 아 네, 두개더 채우면 돼요 감사합니다 감사합니다 네. 빙그레 아, 웃는 여름 보내시길 제가 미스 빙그레였는데 아 그래요? <웃음> 네. 우린 또 빙그레, 빙그레 이걸 수 좋아했잖아. 아 그러면 <웃음> 우와 이거 뭐야? 한화네 효주 맞네. 아 맞네 빙그레 맞네. 오, 뭐야 이게? 어, 오, 네 포카예요. 오. 네 한정판이니까. 와 네. 너무 꼴보기 싫다. <웃음> <웃음> 이게 뭐야? 뭐 이건 뭐예요 이거는? 아 그냥 주는 거예요. 아 이렇게 보. 아. 아 이제 <웃음> 효주야 이거 화투가 아니야. 이걸로 뒤집어서 먹는 게 아니라고 이게. 아얘 재밌다니까. 효주야 아니, 이거. 이거. 너도 참 특이하다. 아, 이것도 재밌어. <웃음> 자, 왕정님 왜? 예. 네. 아 이렇게 아, 이렇게. 아, 너 아. 이거 한정판이야. 아 뭐야? 아, <웃음> 아 눈을 볼래 볼 수가 없네. 자 오늘 저 어쨌든 여러분, 예 오늘 함께해 주셔서 감사드리겠고 오늘 그리고 어, 세분 외에 광수에게도 고맙다는 얘기를 좀 드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕. 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 아, 수고하셨습니다. 아, 수고하셨 가야지 또 가서 또 자빠져 있어야지. 요즘 <웃음> 진짜 오랜만에 봤어 인성이 형. 저희가 시상식 이런 데서 보고. 약간 살짝 그지요.